Halo sobat milenial semua Jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33 Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat video presentasi dengan menggunakan Canva nah, Pertama adalah kita buka Canva Kemudian setelah itu kita klik presentation Nah di sini akan ada banyak templates Kita pilih salah satu misalnya yang biru ini leadership during a crisis Oke akan muncul tampilan seperti ini Kita pilih klik yang pertama misalnya Oke setelah diklik akan muncul halaman baru seperti ini Kita hapus saja yang tidak perlu ya Ini kita buang-buang semua dengan klik kanan kemudian delete semua ini kita delete <tuh> ya <tuh> tinggal kita sisakan satu untuk judul nah judul ini kita ganti dengan judul presentasi yang akan kita buat di sini saya contohkan misalnya judul presentasinya adalah linear programming dengan excel oke kemudian nah untuk foto saya kita klik uploads kemudian upload file nah kita pilih foto atau gambar yang akan kita tempelkan oke kemudian kita lihat ada warna biru seperti ini jika sudah oke tinggal kita drag and drop aja kita klik geser maka akan tertutup terganti seperti ini kita hatur menjadi lebih baik oke sudah oke okay. baru kemudian jika sudah kita lihat desain kita bisa pilih template yang lain eh, dari paket tema ini kemudian kita klik add new page nah di sini ada ini kita ganti misalnya dengan judul pengertian linear programming atau subjudulnya yang akan diperintis dia akan dipresentasikan kemudian ini juga kita delete kemudian kita isikan materinya oke misalnya saya ambil dari Google linear programming adalah seperti ini teorinya kita masukkan kita copy kemudian kita paste kan tempelkan font kita aktur sedemikian rupa demikian juga dengan pengaturan rata kiri atau rata kanannya oke jika sudah kita perbaiki sedikit oke jika sudah kita bisa pilih template yang lain atau jika tidak kita tinggal klik kanan kemudian kita duplicate page maka akan muncul page yang sama di sini kita rubah lagi dengan subjudul yang lain misalnya dengan ciri-ciri linear programming kita geser seperti ini pindahkan isi materi nah sekarang isi materinya adalah dengan menggunakan number ya kita misalnya ambil contoh yang ini ciri-cirinya kita hapus kita paste kan ya, otomatis ada satu dua dan tiga kita perbaiki sedikit teman-teman sebetulnya juga ini saya gunakan dengan cara yang satu-satu ya sebetulnya tidak dengan satu-satu atau dengan sekaligus juga bisa ya ini sengaja saya bikin satu-satu uh, uh, agar teman-teman bisa lebih mudah uh, memahaminya nanti akan kita coba dengan cara yang langsung atau cara yang sekaligus. Oke, ini yang terakhir yang keempat ya kita masukkan untuk di ciri-ciri linear programming. Oke, seperti ini. Setelah itu kita duplicate page lagi jika kita menggunakan template yang sama atau kalau mau ganti kita tinggal ganti yang di halaman yang sebelah kiri atau di tampilan sebelah kiri di template yang sebelah kiri. Oke, sekarang Uh, kita ganti yang tujuan program linear ada seperti ini teorinya kita masukkan lagi karena ini tidak ada nomornya kita hilangkan setelah itu kita tambah pages page nya lagi nah sekarang kita masukkan di langkah-langkah linear programming 
ini juga kalau langkah-langkah pastinya ya, ada urutannya 1, 2, 3, 4 nah sekarang kita akan coba oke kita perbaiki sedikit dulu ini ya nah kita ya oke ini kayaknya lebih bagus nah sekarang kita coba dengan bullet dan and numbering nah sekarang kita coba uh, copy sekaligus yang ini kita hapus dulu oke nah ini dia langkah-langkah problem copy semuanya kita blok copy kemudian kita paste kan ya ini udah langsung muncul ya kita kita perbaiki semuanya sudah langsung muncul ini kita tinggal kita perbaiki saja Oke okay, satu dua tiga empat lima slide sudah selesai kita buat berikutnya adalah klik present baru present and record akan muncul tampilan wajah seperti ini ini adalah wajah kita nanti baru kemudian kita klik next kemudian go to recording studio kemudian di sini kita klik allow use your camera use your microphone juga allow baru setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ini adalah nanti akan muncul tampilan di layar tadi ya baru pengaturan kamera dan mikrofon kalau sudah oke okay, kita klik start recording ya maka akan muncul tampilan seperti ini dan lihat di sebelah pojok kiri itu adalah posisi kita yang mempresentasikan materi ini Oke okay, jika sudah pause kemudian jika sudah done ini akan muncul uploading your recording kita tunggu beberapa saat hingga selesai nah jika sudah selesai baru kita bisa klik download Oke okay, Anda lihat akan muncul tampilan seperti ini kita tunggu beberapa saat sehingga sehingga selesai download jika sudah selesai kita coba buka ya Nah ini dia hasilnya video presentasi tersebut Halo sobat Nila semua Kali ini kita akan bahas mengenai linear programming dengan Excel Namun sebelum kita lihat bagaimana contoh membuat linear programming dengan Excel Maka kita akan bahas dulu bagaimana pengertian tentang linear programming ini Oke, okay. linear programming adalah Sampai ketemu di materi berikutnya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini